ஆய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நாம் கிளாஸ் லெவன் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி கிளாஸ் டென்னில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதாவது என்ஏ பல்கிவாலா வந்து ஐடி கார்டு ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரியாம்பிளில் சொன்னது அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் இருக்குது இல்லையா அதோடைய இன்னொரு வடிவம் தான் இந்த ப்ரியாம்பிள் அதாவது பண்டிட் நேரு கொண்டு வந்த அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷனுடைய ஒரு பரிமாற்றம் தான் இந்த ப்ரியாம்பிள் ஸோ ப்ரியாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் சோசியலிஸ் செக்யூலர் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்ற ஒரு மூணு வேர்டை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஓவரால் ப்ரியாம்பிளோடைய டெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லி சோசியலிஸ்ட் சாவரன் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃப்ராட்டர்னிட்டி அந்த ஃப்ராட்டர்னிட்டியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா யூனிட்டி அண்ட் இன்டெக்ரிட்டி வரும் ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அடாப்ட் பண்ண டேட்டு நைன்டீன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி அந்த டேட்டை வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்க்ரீடியண்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க சோர்ஸ் ஆஃப் த அத்தாரிட்டி நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டேட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அதுக்கடுத்து டேட் ஆஃப் அடாப்ஷன் இந்த நாலு விஷயம் இருந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் அந்த கீவேர்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஆல்ரெடி நம்ம சோசியலிஸ்ட்டு அதாவது சாவரின் சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் பார்த்துட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி நாம் ஜஸ்டிஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃப்ராட்டர்னிட்டி இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த விஷயம் ஃப்ராட்டர்னிட்டி பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ப்ரியாம்பலை பற்றின பார்ட்டா கான்ஸ்டியூஷனில் ப்ரியாம்பல் வந்துட்டு ஒரு பார்ட்டா இல்லையா சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் த ப்ரியாம்பல் நெக்ஸ்ட் ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களான்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் பாருங்கள் ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா அதாவது நீதி ஓகேவா ஸோ ஜஸ்டிஸ்ன்னு சொல்கிறப்ப மூணு விதமான ஜஸ்டிஸ் இருக்குது ஜஸ்டிஸ் வந்துட்டு ஜஸ்டிஸ் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா ஜஸ்டிஸ் வந்துட்டு த்ரீ இருக்குது லிபர்ட்டியில் ஃபைவ் இருக்குது ஈக்வாலிட்டியில் டூ இருக்குது ஓகேவா இப்போ நம்ம ஜஸ்டிஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஜஸ்டிஸ் எடுத்துட்டாங்கன்னா த டேர்ம் ஜஸ்டிஸ் இன் த ப்ரியாம்பு எம்ப்ரேசஸ் த்ரீ டிஸ்டிங் ஃபார்ம்ஸ் அதாவது மூணு ஃபார்ம் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு மூணு ஃபார்மில் இருக்குது அதாவது என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் மூலியமாக இந்த மூணும் இருக்குன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டைரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டிபிஎஸ்பி அந்த ஃபார்மில் இது எல்லாமே ஜஸ்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் டினோட்ஸ் தி ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் சிட்டிசன்ஸ் வித்வுட் எனி சோசியல் டிஸ்டிங்ஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் கேஸ்ட் கலர் ரேஸ் ரிலிஜன் செக்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் அதாவது அது சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றது சமூக நீதின்றது என்னென்னா ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும் வித்வுட் எனி டிஸ்கிரிமினேஷன் அதாவது எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாமல் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் ஜாதி மதம் கலர் வச்சு நிறத்தின் அடிப்படையிலோ இல்லை ஆண் பெண் அப்படின்ற ஜெண்டர் வேரியேஷன் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாமல் எல்லோரையும் சமமாக நடத்தணுன்றது தான் இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ் இட் மீன்ஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜஸ் பீயிங் எக்ஸ்டெண்டட் டு எனி பார்ட்டிகுலர் செக்ஷன் ஆஃப் த சொசைட்டி அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் அண்ட் விமன் அதாவது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜஸ் இப்போது ஆண் பெண் அப்படின்றப்ப ஆணுக்கு தான் இங்கே வந்து வேலை பெண்ணுக்கு இந்த இடத்துல வேலை இல்லை அப்படின்றதாகட்டும் பேக்வெட்டில் அதே மாதிரி ரேஸ் கலர் ஒயிட்டாக இருக்கிறவங்க வந்து உண்மை தான் பேசுவாங்க போய் பேச மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜஸ் எந்த விதம் யாருக்குமே ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது எல்லாருமே இங்கே ஈக்குவல் தான் எனி பர்ட்டிகுலர் அதாவது ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு பர்ட்டிகுலர் செக்ஷனுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் யார் யாரை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா பேக்வெட் கிளாஸஸாக இருக்க எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் ஓபிசியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் விமன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் ஏன்னா அவங்கெல்லாம் சமூகத்தில் கொஞ்சம் கீழ்நிலையில் இருக்கிறாங்க அவங்களையும் மேலே கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டையும் இதில் சேர்த்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் பொருளாதார நீதி அதாவது இது எது இது என்னென்னா நான் டிஸ்கிரிமினேஷன் பிட்வீன் பிட்வீன் பீப்புள் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ்
it involves the elimination of glaring inequalities in wealth income and property adavadha avan vechirka sotthu avanukku vara varumanam avanoda properties idellam base panni oru thara vandu discriminate panna koodadhu paagubadu kaata koodadhu a combination of social and economic justice அதாவது இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அதாவது இது ரெண்டும் சேர்ந்தது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஜஸ்டிஸ்ன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க நெக்ஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் இது என்னென்னா இம்ப்ளைஸ் தட் ஆல் சிட்டிஷன்ஸ் ஷுட் ஹாவ் ஈக்குவல் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் ஈக்குவல் ஆக்சஸ் டு ஆல் பொலிட்டிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் ஈக்குவல் வாய்ஸ் இன் த கவர்மெண்ட் அதாவது எல்லா சிட்டிசனும் அதாவது எல்லா குடிமகனுக்கும் இந்திய குடிமகன்களுக்கும் ஈக்குவல் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் இருக்கணும் ஓகேவா எல்லாத்துக்கும் அரசியல் உரிமை சமமாக இருக்கணும் ஈக்குவல் ஆக்சஸ் டு ஆல் பொலிட்டிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் அதாவது அரசு சார்ந்த நிறுவனங்களில் அனைவருக்கும் வந்து ஆக்சஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஈக்குவல் வாய்ஸ் இந்த கவர்மெண்ட் அதாவது பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ்னு இப்போ ஓட் ஓட் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஓட் வந்து ரிச் பீ ரிச் பீப்புள் தான் போடணும் புவர் பீப்புள் போடக்கூடாதுன்னு கிடையாது அதே மாதிரி இந்த ரிலீஜனை சார்ந்தவங்க தான் போடணும் ஸோ இந்த ரிலீஜன் போடக்கூடாது அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நீ இந்திய குடிமகனாக இருந்தால் நீ ஓட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் ஆஃப் த பொலிட்டிக்கல் ரைட் எல்லாமே வந்து இங்கே சேம் தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் அரசியல் நீதி அரசியல் சார்ந்த எல்லா விஷயங்கள்லையும் அனைவரும் சமம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் த ஐடியல் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அதாவது சோசியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் ஹாஸ் பீன் டேக்கன் ஃப்ரம் த ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் இந்த ஜஸ்டிஸை எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு நடந்த <laughs> Providing opportunities for the development of individual personalities. Opportunities are the individual personalities to improve. One of the things that is one of the things that is improve. This is one of the things. The preamble secures to all citizens of India liberty of... That is liberty of how many things are there? Liberty of thought, expression, belief. ஃபெய்த் வர்ஷிப் நீங்கள் வழிபாடு உங்களுடைய எண்ணம் ஓகேவா சிந்தனை சிந்தனையை வெளிப்படுத்தும் விதம் உங்களோட நம்பிக்கை ஃபெய்த் இது எல்லாமே உங்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்குது நீங்கள் சுதந்திரமாக செயல்படலாம் சாரி த்ரூ தேர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ஃபோர்ஸபிள் இன் கோர்ட் ஆஃப் லா இன் கேஸ் ஆஃப் வயலேஷன் இதில் ஏதாச்சும் வந்துட்டு வயலேட் ஆச்சுன்னா என்ஃபோர்ஸபிள் ப இன் த கோர்ட் ஆஃப் லா என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் கோர்ட்டில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதாவது இது எல்லாத்தையும் நம்ம எதன் மூலியமாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மூலியமாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சாரி த ப்ரியாம்பல் செக்யூஸ்ட் டு ஆல் சிட்டிசன்ஸ் அதாவது லிபர்ட்டி லிபர்ட்டி எந்தெந்த விதத்தில் சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காங்க இது அத்தனை விஷயத்திலையும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது அதாவது வயலேட் ஆனால் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் கோர்ட் மூலியமாக அந்த விஷயத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் லிபர்ட்டி ஆஸ் எலாபரேட்டட் இந்த ப்ரியாம்பல் இஸ் வெரி எசென்சியல் ஃபார் த சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த இந்தியன் டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டம் அதாவது லிபர்ட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பிரியாம்பலில் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப எசென்சியலானது எதுக்காகனா நம்மளுடைய டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டம் ஆஃப் ரூலுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹவ் அவர் லிபர்ட்டி டஸ் நாட் மீன் லைசன்ஸ் டு டு வாட் ஒன்ஸ் லைக் அதாவது இது ஒன்றும் லைசன்ஸ் கிடையாது நீ நினச்சதை பண்ணுறதுக்கு உண்டான லைசன்ஸ் கிடையாது ஹேஸ் டு பி என்ஜாய்டு வித் இந்த லிமிடேஷன்ஸ் மென்சர்டு இந்த மென்ஷன்டு இந்த கான்ஸ்டியூஷன் இட்ஸ் கொஞ்சம் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லப்பட்ட சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது நீ பாட்டுக்கு லிபர்ட்டின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எனக்கு ஒரு லைசன்ஸ் மாதிரி நான் நினச்சதை செய்யலான்ட்டு கண்டதையும் செய்யக்கூடாது இதுலேயும் ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனில் சொன்ன மாதிரி Uh, in brief, the liberty conceived by the preamble or fundamental rights is not absolute but qualified. That is, in the liberty of the intro revision, absolute and getting not carry out. It was wrong, absolute carry out. Ah, no, qualified. Okay, well, qualified uh, but not absolute. பிரியாம்பல்லையும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லையும் சொல்லி இருக்கிற லிபர்ட்டின்ற அனைத்து சுதந்திரமும் not absolute but qualified. அப்படின் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஐடியல்ஸ் ஆஃப் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃப்ராட்டர்னிட்டி இந்த மூணுமே எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போனால் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் டு நைன்டீன் செவன்டி சாரி செவன்டீன் நைன்டி நைன் ஓகேவா செவன்டீன் எயிட்டி நைன் டு செவன்டீன் நைன்டி நைன் வரைக்கும் நடந்த 
French Revolution ல இருந்து தான் இந்த liberty equality fraternity மூணையுமே எடுத்துるபாங்க next equality equality அப்படிን பார்த்துட்டோம்னா the term equality means the absence of special privileges யாருக்குமே ஒரு special status கிடையாது any section of society எந்த section society ல இருக்கிற எந்த ஒரு section கும் ஒரு special privilege கிடையாது and the provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination எல்லா individualுக்கும் opportunities வந்து equal குடுக்கரதியும் இது உருதி செய்து equality அப்படின்று ஒரு விஷயம் the preamble secures to all citizens of India equality of status and opportunity அதாவது எல்லியால் இருக்கு எல்லா அருக்குமே equal status and opportunity இருக்குனும் equality போர்த்த வருக்கிம் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் status and opportunity this provision embraces three dimensions of equality என்ன equality நா civic, political, economic equality okay வா the following provisions of the chapter on fundamental rights ensure civic equality civic equality எதலா ensure பண்ணதன் பாருங்க equality before the law article 14 இருக்கல்லையா equality before law next prohibition of discrimination on the grounds of religion race, caste, sex or place of birth அதாவது பிரந்த இடத்தி நடிப்படையிலையோ மதம் ஜாதி இந்த மறி எந்த ஒரு விஷயத்திலியும் discrimination பண்ணக்குடாது பாகபாடு காட்டக்குடாதும் சொலப்படுர் article 15 equality of opportunity in matters of public employment அதாவது employment வேலை வைப்பில் அணை வருக்கும் வந்துடு ஒரு சமமான opportunity குடுக்கிறா article 16 next abolition of untouchability தீண்டாமை இருக்கில்லையா so அது article 17 abolition of titles article 18 இது அத்தனைமே civic equality காட்டது okay வா civic equality காட்டது there are two provisions in the constitution that seek to achieve political equality civic equality பாத்தும் Next, political equality achieve பண்ண ரெண்டு விஷ்யும் இருக்கு. One என்னா, no person is to be declared ineligible for inclusion in electoral roles on ground of religion. அதாவது, religion, race, caste or sex. அதாவது, article 325ல என்ன சொல்லி இருக்குனா, மதம் ஜாதி எனம் இதோட அடிப்படையில் எந்த ஒருத்தரும் நீங்கள் ineligible அப்படினு electoral rolesல சொல்லவே முடியாது. எல்லாரமே equal தான். சொ கீல வரும் article 324 329A வரைக்கு election commission தான் சு அதுக்குள்ள வரதான் இது ரெண்ட article மே electoral rolesல ஜாதி மத பாகபாடு இல்லாம் எல்லாருமே சமம் தாம் next elections to the Lok Sabha and the state assemblies to be on the basis of adult suffrage next அதாவது வைது வந்து ஒரு வாக்குரிமே இருக்கில்லையா universal adult franchise அடிப்படையில்லா Lok Sabha கும் state assemblies கும் election நடக்கும் அப்படின் சொல்ற article 326 இது ரெண்டத்திலிமே political equality காட்டுது political rights அனை வருக்குமே சமம் தான் அரசியல் ரீதியான அதிகாரங்கள் powersல வந்து எல்லாரும் சமமாதான் நடத்தப்படுராங்கள் இந்த ரெண்ட ஆட்டிகல்ஸ் ஓ என்சியோ பண்ணது next DPSP இருக்கல்லையா Directive Principles of State Policyல Article 39 Men and Women Equal Right to an Adequate Means of Lively Good and Equal Pay for Equal Work நாம் பார்த்தும் Civic Equality, Political Equality and Economic Equality அதாவது Economic Equality இந்த அரத்தில பாருங்க ஆன் பெண்ட இறு வருக்குமே வந்து சம உதியம் இந்த article 39 secures to men and women equal right to an adequate means of lovely good and equal pay for equal work அப்படின்ற உன்னு okay வா article 39ல சொல்லிருப்பாங்க so economic ஒரு பெண் வந்து ஒரு நால் வேல செய்யரும் ஒரு ஆன் ஒரு நால் வேல செய்யரும் பத்திங்க நான் கொஞ்சு வந்து different இருக்கும் அந்த அதாவது ஆன்கு வந்துட்டு ஒரு 500 குடுக்கிறாங்க நான் பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு 300 குடுப்பாங்க சு அந்த மரியில் கடையாது equal pay for equal work அந்த மாரி ஒரு விஷ்யத்ததான் இந்த அடத்தில் சொல்லி இருக்காங்க article 39ல next fraternity அதாவது சகோதரத்துவம் சகோதரத்துவம் பத்திங்கள் அண்ணி பெசந்தில் ஒரு காலத்தில வந்து எல்லார்த்து இதை வந்து ரம்ப பிரமோட் பண்ணிருப்பாங்க so fraternity means a sense of brotherhood அதாவது ஒரு சகோதரத்துவம் அப்பின்றதுதான் the constitution promotes this feeling of fraternity by the system of single citizenship எந்த எடத்தில இந்த எல்லாரும் சமம்தா சகோதரத்துவமா இருக்கனோனு எ Single citizenship, ஒட்டைக் குடியுருமே, இப்பா கேரலால இருக்கிறேன்களுக்கும் ஒரே citizenship தான் அச்சாமல இருக்கிறேன்களுக்கும் ஒரே citizenship தான் அவனும் இந்திய குடிமகன் இவனும் இந்திய குடிமகத்தான் சு அவிங்குக்கு எடையில் என்ன இருக்கும் ஓ நாமல் இந்தியால் இருக்கும் நாமல் ஒரு அண்ணன் தம்பி மாறி அப்படின்று ஒரு விஷயம் தோன்றும் அல்லையா சு அதுக்காகதான் single citizenship முளியமா இந்த brotherhood ஐக்கொஞ்சும் promote பண்ணிருக்காக 
ஆல் த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ இருக்கு இல்லையா சே தட் த அதாவது சே தட் இட் ஷல் பி த டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி சிட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா டு ப்ரொமோட் ஹார்மோனி அண்ட் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காமன் பிரதர்ஹுட் அமாங்கஸ்ட் தி ஆல் த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா டிரான்சன்டிங் ரிலீஜியஸ் லிங்குஸ்டிக் ரீஜனல் ஆர் செக்ஷனல் டைவர்சிட்டிஸ் அதாவது ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அடிப்படை கடமைகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்திய குடிமகன் ஒவ்வொருவரும் ப்ரொமோட் ஹார்மோனி அண்ட் பிர ஸ்பிரிட் ஆஃப் காமன் பிரதர்ஹுட் அதாவது சகோதரத்துவம் நல்ல ஒரு அதாவது எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாமல் இந்த செக்ஷனல் டைவர்சிட்டிஸ் இதை எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு வெளிக்கொணர்ந்து அதாவது என்ன தான் இந்த லிங்குஸ்டிக் ஜாதி மதம் வாரிய பிரிஞ்சிருந்தாலும் அனைவரும் வந்து இந்திய குடிமகன் அப்படின்ற ஒரு விதத்தில் சகோதரத்துவமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏல சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இந்திய குடிமகன் எல்லாத்துக்கும் பொருந்துறதா இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் த பிரியாமல் டிக்ளர்ஸ் தட் பிராத்தனதி ஹாஸ் டு அஷோ டூ திங்ஸ் அதாவது இந்த சகோதரத்துவம் சகோதரத்துவம் ரெண்டு விஷயத்த அஷ்யோர் பண்ணுது அது என்னன்னா த டிக்னிட்டி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் த டிக்னிட்டி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த நேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த நேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இது ரெண்டுமே அதாவது இந்த இன்டெகிரிட்டி அப்படின்ற வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரியாமலில் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டும் டிக்னிட்டி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவலும் யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த நேஷன் இந்த ரெண்டும் இருக்கு அக்கார்டிங் டு கே எம் முன்ஷி கே எம் முன்ஷி வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இவர் வந்து ஒரு டிராஃப்டிங் கமிட்டியோட மெம்பர் தான் ஸோ டிக்னிட்டி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் சிக்னிஃபைஸ் தட் த கான்ஸ்டியூஷன் நாட் ஓன்லி என்ஷோர்ஸ் மெட்டீரியல் பெட்டர்மெண்ட் அண்ட் மெயின்டைன் அ டெமோக்ராட்டிக் செட்டப் பட் தட் இட் ஆல்சோ ரெகக்னைஸ் தட் த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் இஸ் சக்கர்டு அதாவது கே எம் முன்ஷி என்ன சொல்கிறாருனா டிக்னிட்டி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அப்படின்றது என்னத்தை சொல்லுதுன்னா மெட்டீரியல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மெயின்டைன் அண்ட் டெமோக்ராட்டிக் செட்டப் அதுக்காக மட்டும் கிடையாது அவனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதும் டெமோக்ராட்டிக் செட்டப்காக மட்டும் இந்த வேர்டு கிடையாது பர்சனாலிட்டி ஆஃப் எவ்ரி இண்டிவிஜுவலையும் ரெகக்னைஸ் பண்ணுறது முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பர்சனாலிட்டி ஆஃப் எவ்ரி இண்டிவிஜுவலை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது முக்கியம்னு கே எம் முன்ஷி சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு This is highlighted through some of the provisions of the fundamental rights and the directive principles of state policy which ensure the dignity of the individuals. If you look at the two fundamental rights and the direct DPSP, you can tell this about this. This is the provision. That is why you can tell this about a man who is 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 a man. Next, uh, fundamental duties, Article 51A, is the law. ஆல் அது வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் த டிக்னிட்டி ஆஃப் விமன் பை ஸ்டேட் பை ஸ்டேட்டிங் தட் இட் ஷல் பி த டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி சிட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா டு ரெனவுன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் டெமா டெரோகேட்டரி ஆஃப் த டிக்னிட்டி டெரோகேட்டரி டு த டிக்னிட்டி ஆஃப் விமன் அண்ட் ஆல்சோ மேக்ஸ் இட் த டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி சிட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா டு ஹப் டு அப்ஹோல்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் த சாவனிட்டி யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அதாவது ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிக்னிட்டி ஆஃப் த விமனையும் எப்படி இப்போ நாம் பார்த்தது டிக்னிட்டி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அதே மாதிரி ஒரு பெண்களுக்கு உண்டான கண்ணியத்தை பாதுகாக்கிறதும் எவ்ரி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஒன் ஆஃப் த டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா பெண்களை பாதுகாக்கிறதும் ஒரு இந்திய குடிமகனுடைய கடமை டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி சிட்டிஷன் ப்ரொடெக்ட் த சாவர்னிட்டி யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கிற மாதிரி பெண்களையும் பாதுகாக்கணும் டிக்னிட்டி ஆஃப் த விமனும் இருக்கு நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஃப்ரேஸ் அடுத்த ஃப்ரேஸ் என்னது த யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த நேஷன் ஓகேவா யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த நேஷன் இது பார்த்துட்டிங்கன்னா சைக்கலாஜிக்கல் அண்ட் டெரிட்டோரியல் டைமென்ஷன் ஆஃப் நேஷனல் இன்டெகிரேஷன் எம்ப்ரேசஸ் போத் ரெண்டுத்தையுமே சொல்லும் என்னன்னா சைக்கலாஜிக்கல் அண்ட் டெரிட்டோரியல் டைமென்ஷன் ஆஃப் நேஷனல் இன்டெகிரேஷன் அதாவது ஆர்டிக்கல் ஒன் ஆர்டிக்கல் ஒன்னில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க கான்ஸ்டியூஷன் டிஸ்கிரைப்ஸ் இந்தியா ஆஸ் த யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் டு மேக் இட் கிளியர் தட் த ஸ்டேட்ஸ் ஹவ் நோ ரைட் டு சிசீட் ஃப்ரம் த யூனியன் அதாவது யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னென்னா எந்த ஒரு ஸ்டேட்டும் தாங்கள் நினச்சா இந்திய யூனியனை வந்துட்டு பிரிஞ்சு போக முடியாது இப்போ தமிழ்நாடு நினச்சா தமிழ்நாடு நாங்கள் தனி கண்ட்ரியாக உருவாக்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிஞ்செல்லாம் போக முடியாது இம்ப்ளைங் த இன்டெஸ்ட்ரக்டபிள்
இது பிரிஞ்சு போக முடியாது இல்லையா ஸோ இது எதை வந்துட்டு கொண்டு வருதுன்னா அந்த ஹிண்டரன்சஸ் நிறையா இருக்கும் கம்யூனிட்டி வைஸ் ரீஜனல் வைஸ் கேஸ்ட் வைஸ் வந்து நிறையா நம்ம கிட்ட பாகுபாடு இருக்கும் அந்த ஹிண்டரன்ஸை எல்லாம் ஓவர் கம் கொண்டு வந்து யாரும் பிரிஞ்செல்லாம் போக முடியாது நீங்கள் எல்லாருமே ஒன்று தான் அப்படின்ற சொல்கிற விஷயம் இதில் இருக்குது இன்டெகிரிட்டி இந்திய ஒருமைப்பாடு இருக்கு இல்லையா அதுதான் இந்திய ஒருமைப்பாடை வந்துட்டு இந்த இடத்துல பாதுகாக்கிறோம் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாடு யூனிட்டி அண்டு இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த இந்தியாவை வந்துட்டு இந்த இடத்துல பாதுகாக்கப்படுது ஆர்டிக்கல் ஒன்னிலேயே சரி நெக்ஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஆஃப் த பிரியாம்பல் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் தி பிரியாம்பல் பிரியாம்பலை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்னன்னா ஒரு பே பேசிக் ஃபிலாசபி அண்டு ஃபண்டமெண்டல் வேல்யூஸ் எம்பாடிஸ் தி பேசிக் ஃபிலாசபி அண்டு ஃபண்டமெண்டல் வேல்யூஸ் என்னென்னா பொலிட்டிக்கல் மாரல் அண்டு ரிலீஜியஸ் ஆன் விச் த கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் பேஸ்டு பேஸ்டு என்னென்னா பொலிட்டிக்கலாக மாரலாக ரிலீஜியஸாக ஆன எல்லா விஷயத்தையுமே இது பேஸ் பண்ணி இருக்கு இட் கண்டெயின்ஸ் த கிராண்ட் அண்ட் நோபல் விஷன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் த ட்ரீம்ஸ் அண்ட் ஆஸ்பிரேஷன் ஆஃப் த ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் இருந்த எல்லா மெம்பர்ஸுடைய ட்ரீம்ஸ் அண்ட் ஆஸ்பிரேஷன்ஸை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிரியாம்பல் மூலியமாக ஸோ இந்த இடத்துல அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த இவர் வந்துட்டு ஒரு மெம்பர் தான் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் so the preamble to our constitution expresses what we had thought or dreamed to so long அதாவது நாங்கள் என்ன நினச்சோமோ அவர் அவரும் கான்ஸ்டியூட்டன் அசம்பிளியில் ஒரு மெம்பர் தானே ஸோ நாங்கள் என்ன நினச்சோம் நாங்கள் என்னத்தை வந்து கொண்டு வரணும்னு ரொம்ப நாளாக கனவு கண்டமோ அதை தான் நாங்கள் பிரியாம்பிளில் கான் அதாவது பிரியாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் பிரியாம்பிளில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் கே எம் முன்ஷி கே எம் முன்ஷி என்ன சொல்கிறாருன்னா ஹோரோஸ்கோப் ஆஃப் த ஹோரோஸ்கோப் ஆஃப் அவர் சாவரின் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னு இருக்காரு அதாவது இது வந்து ஒரு ஜாதகம் மாதிரி பிரியாம்பல்ன்றது நம்மளுடைய சாவரின் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக்கோடைய நம்ம மக்களாட்சி குடியரசு நாட்டோடைய ஒரு ஜாதகம் அப்படின்னு கே எம் முன்ஷி சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு பண்டிட் தாகூர்தாஸ் பார்கவா அதாவது முன்ஷி முன்ஷி வந்துட்டு ஜாதகம் சொல்கிறவருன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அதாவது முகத்தை பார்த்து மூஞ்சை பார்த்து ஜாதகம் சொல்றவருக்கும் நெக்ஸ்ட் சார் எர்னஸ்ட் பார்க்கர் எர்னஸ்ட் பார்க்கர் வந்து என்ன சொல்லிப்பாருனா இந்தியா அதாவது இதுதான் ஒரு கீ நோட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஓகேவா பிரியாம்பில் வந்துட்டு ஒரு கீ நோட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இவர் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட் ஓகேவா சார் எர்னஸ்ட் பார்க்கர் அப்படின்றவர் ஸோ இவர் எதில் சொல்லியிருப்பாருன்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் சோசியல் அண்டு பொலிட்டிக்கல் தியரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படின்ற இவருடைய பாப்புலர் புக்கில் பிரியாம்பலை வந்து கோட் பண்ணியிருப்பார் கீ நோட் அப்படின்ற மாதிரி இட் இஸ் த ஓப்பனிங் ஆஃப் அதில் சொல்லியிருப்பார் நெக்ஸ்ட் இதயதுல்லா இதயம் அப்படின்னு வருதா ஸோ இவர் வந்து ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் கான்ஸ்டியூஷன் வந்துட்டு இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் பிரியாம்பல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இட் இஸ் த சோல் ஆஃப் அவர் அதாவது ரெவல்யூஷன் கணக்கு அதாவது இந்த இடத்துல அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் இட் இஸ் த சோல் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பார் சோல் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு இதை இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பார் நெக்ஸ்ட் பிரியாம்பலாஸ் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆர் நாட் ஸோ இந்த இதை இதுலாம் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா யூனி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரியாம்பல் வந்துட்டு ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் ஒரு சுதந்திரமானது அப்படிங்கிற மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க நம்மளுது வந்து என்னென்னா அதவுக்கும் மேலே சுதந்திரத்துக்கும் மேலே எங்களுக்கு வந்து ஆன்மா மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி இதை இதுலாம் சொல்லியிருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய பிரியாம்பல் வந்துட்டு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு பார்ட்டாக இல்லையான்ற ஒரு டிபேட் வருது அப்போது பெருபாரி யூனியன் கேஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா 
சுப்ரீம் கோர்ட் பிரியாம்பல் வந்துட்டு ஒரு நிறையா ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனோட ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து பிரியாம்பலில் நிறையா இருக்குது கீ டு த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் த மேக்கர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இது வந்து ஒரு மேக்கர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷனுக்கு வந்து ஒரு கீ ஒரு கீ மாதிரி செயல்படுது நெக்ஸ்ட்டு ஆம்பிகுகஸ் வந்து கேப்பபிள் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் மீனிங் ஒரு மீனிங்க்கும் மேற்பட்டதாக இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லிட்டு முடிக்கும்போது என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா பிரியாம்பல் இஸ் அ நாட் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க பெருபாரி யூனியன் கேஸில் பிரியாம்பல் நாட் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன்னு நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் சொல்லிடுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கேசவானந்த பாரதி கேஸ் அதாவது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஓகே அதுக்கடுத்து ஒரு பதிமூணு வருஷம் கழிச்சு கேசவானந்த பாரதி கேஸ் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் வருது ஸோ அந்த டைமில் என்ன நடக்குதுன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ஏர்லியர் ஒப்பீனியனை இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஏர்லியர் ஒப்பீனியன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒப்பீனியனை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு பிரியாம்பல் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ பிரியாம்பல் லா இஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் ஷுட் பி ரீட் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டட் இன் த லைட் ஆஃப் த கிராண்ட் அண்ட் நோபல் விஷன் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் த பிரியாம்பல் நெக்ஸ்ட் எல்ஐசி கேஸ் வருது நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல இந்த எல்ஐசி கே எல்ஐசி கேஸ் வந்துட்டு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா பிரியாம்பல் வந்து ஒரு இன்டெகரல் பார்ட்டு தான் எகெயின் சொல்கிறாங்க எகெயின் என்னன்னு சொல்கிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் இது வந்து கண்டிப்பாக கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு பார்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க சரி இப்போ ஒரு கொஷின் வருது பிரியாம்பல் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு பார்ட்டாக இல்லையான்னு கண்டிப்பாக பார்ட்டு தான் இது ஆன்சர் இந்தியா அதாவது பிரியாம்பல் வந்துட்டு பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் தான் ஸோ லைக் எனி அதர் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் த பிரியாம்பல் வாஸ் ஆல்சோ எனக்டட் பை த கான்ஸ்டியூட்டட் அசம்பிளி ஆஃப்டர் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் ஆல்ரெடி எனக்டட் த ரீசன் ஃபார் இன்சர்டிங் த பிரியாம்பல் அட் த எண்ட் வாஸ் டு என்ஷோர் தட் இட் வாஸ் கன்ஃபார்மிட்டி வித் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஸ் அடாப்டட் பை த கான்ஸ்டியூட்டட் அசம்பிளி அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வந்துட்டு எதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எனாக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஓகேவா பிரியாம்பல் வந்துட்டு எப்போ எனாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் எல்லா பார்ட்டையும் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரெஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட்டெலாம் எனாக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் பிரியாம்பலை வந்து எனாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காகனா கன்ஃபர்மிட்டி வித் த கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது அவங்களே வந்துட்டு கா கன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து பார்ட்டா இல்லையா கான்ஸ்டியூஷனில் அந்த மாதிரி ஓட் பண்ணி பிரியாம்பலுக்கு வந்து ஓட் கொண்டு வந்து த பிரசிடென்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூட்டன் அசம்பிளி இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து சொல்கிறாரு த கொஸ்டின் இஸ் தட் பிரியாம்பல் ஸ்டான்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா பிரியாம்பல் வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் பார்ட்டாக இல்லையான்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் வாஸ் அடாப்டட் அதுக்கடுத்து அடாப்ட் பண்ணதுனால தான் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் பிரியாம்பில் வந்துட்டு ஒரு பார்ட்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதிலேருந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஹென்ஸ் த கரண்ட் ஒப்பீனியன் ஹெல்ட் பை த சுப்ரீம் கோர்ட் த பிரியாம்பல் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் இன் கன்சோனன்ஸ் வித் த ஒப்பீனியன் ஆஃப் த ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளோட ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸ் யார் கான்ஸ்டியூட்டட் அசம்பிளியில் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை மேக் பண்ணவங்க தான் ஓகேவா கான்ஸ்டியூட்டட் அசம்பிளி மெம்பர்ஸ் ஸோ அவங்களோட கன்சோனன்ஸ் படியும் அவங்களோட ஒப்பீனியன் ஒப்பீனியன் படியும் நான் பிரியாம்பல் வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு பார்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்றாங்க ஸோ பிரியாம்பலை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் நம்ம நோட் பண்ணணும் ஒன்று என்னென்னா த பிரியாம்பல் இஸ் நெய்தர் அ சோர்ஸ் ஆஃப் அ பவர் டு லெஜிஸ்லேச்சர் நார் அ ப்ரொவிபிஷன் அப்பான் த பவர்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேச்சர் அதாவது பிரியாம்பல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு இருக்க பவர் இருக்கு இல்லையா அதோட சோர்ஸும் கிடையாது அதே மாதிரி லெஜிஸ்லேச்சரோட பவரோட ப்ரொஹிபிஷனும் கிடையாது அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர் அதாவது லெஜிஸ்லேச்சர்னு என்ன அந்த பார்லிமெண்ட்டு ஒரு எடுத்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் பார்லிமெண்ட்டுக்கு பவர் கொடுக்குற சோர்ஸும் கிடையாது அதோட பவரை தட பண்ணுறதும் கிடையாது ஓகேவா ஒரு நியூட்ரல் இட் இஸ் நான் ஜஸ்டிசபிள் தட் இஸ் இட்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் நாட் டென்ஃபோர்சபிள் இன் த கோர்ட்ஸ் ஆஃப் லா இதோட அதாவது இந்த பிரியாம்பல் இருக்கிறத வந்துட்டு என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது கோர்ட்டில் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறாங்க ஆனால் பிரியாம்பல் இருக்கிற விஷயம் என்னென்ன சோசியலிஸ்ட் செம் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அந்த மாதிரி சாவரன் சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் எல்லாமே பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் என்ன தான் வந்துட்டு
நெக்ஸ்ட் அமண்டபிலிட்டி ஆஃப் த ப்ரியாம்பல் பிரியாம்பலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி யூஸ் பண்ணி அமன் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது கேசவானத பாரதி கேஸ் நைன்டீன் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படி வந்தோன்னே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரியாம்பல் கேனாட் பி அமண்டட் ஆஸ் இட் இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது இது கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு பார்ட் இல்லைன்னா இதை அமன் பண்ணவும் முடியாது ஸோ இது வந்து ஒரு பார்ட்டு தானே அப்போ அமன் பண்ணலாம் தானே ஸோ ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் கேனாட் பி யூஸ்டு டு டெஸ்ட்ராய் ஆர் டேமேஜ் அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இதை பார்ட்டுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ நாளைக்கே இதை அமன் பண்ணி நம்மளுடைய நம்மளுடைய அரசியல் அமைப்பையே மாத்திடுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்துருச்சு அதனால உடனே என்ன சொல்லிட்டாங்க அமன் பண்ணலாம் இது பார்ட்டுன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ நீங்கள் அமன் பண்ணலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கெனாட் பி யூஸ்டு டு டெஸ்ட்ராய் ஆர் டேமேஜ் த பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் த ஃபண்டமெண்டல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் விச் ஆர் என்ஸ்ரைன்டு இந்த பிரியாம்பல் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு ஆக்டையும் எடுக்கக்கூடாது அதாவது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை டிஸ்ட்ராய் பண்ண மாதிரி எந்த ஒரு ஆக்டையும் எடுக்கக்கூடாது எந்த ஒரு அமன்மெண்ட்டையும் நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லிடுறாங்க எப்பேற்பட்ட அமன்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை அது அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றாங்க ஸோ த சுப்ரீம் கோர்ட் ஹவ் அவர் ஹெல் தட் த பிரியாம்பல் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிட்டாங்க பிரியாம்பல் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஒன் ஆஃப் த பார்ட் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஸோ த கோர்ட் ஸ்டேட்டட் தட் த ஒப்பீனியன் டெண்டட் பை இட்ஸ் இன் த பெருபாரி யூனியன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி இன் திஸ் ரெகார்ட் வாஸ் ராங் அதாவது பெருபாரி யூனியன் கேஸில் சொன்னது வந்து ரொம்ப தப்பு தான் பார்ட் இல்லைன்னு சொன்னது ஹெல் தட் த பிரியாம்பல் கேன் பி அமன் அமன்மெண்ட் அமண்டர் ஜ சப்ஜெக்ட் டு த கண்டிஷன் தட் நோ அமன்மெண்ட் இஸ் டன் டு த பேசிக் ஃபீச்சர் அதாவது நீங்கள் பிரியாம்பலை அமன் பண்ணிக்கலாம் கேன் பி அமண்டர்டு சப்ஜெக்ட் டு த கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன்னா நோ அமன்மெண்ட் இஸ் டன் டு த பேசிக் ஃபீச்சர் எந்த பேசிக் ஃபீச்சர்ஸில் எந்த ஒரு அமன்மெண்ட்டும் நீ பண்ணக்கூடாது அது ரொம்ப மெயினானது அஸ்திவார மாதிரி ஓகேவா பே ஓகேவா இன் அதர் வேர்ட்ஸ் த கோ த கோர்ட் ஹெல் தட் த பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் த ஃபண்டமெண்டல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஸ் கண்டெய்ன் இந்த பிரியாம்பல் கெனாட் பி அல்டர்ட் பை த பை அன் அமெண்ட்மெண்ட் அண்டர் ஆர்டிகல் த்ரீ அதே சமயம் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் எதில் இருக்குது மெயினாக பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கிற இடமே இந்த பிரியாம்பல் தான் ஓகேவா ஃபண்டமெண்டல் ஃபீச்சர்ஸ் கான்ஸ்டியூஷனோட ஃபண்டமெண்டல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற இடமே இந்த பிரியாம்பல் தான் அதனால் பிரியாம்பல் இந்த க அந்த மெயினான ஃபீச்சர்ஸ் வந்துட்டு கெனாட் பி அல்டர்டு பை அண்ட் அண்ட அமெண்ட்மெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் அண்டர் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சாரி சாரி ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஐயோ அம்மா சாரி ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு கீழே சாரி ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு கீழே பேசிக் அதாவது பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ஃபீச்சர்ஸ் எதுவுமே அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் இந்த பிரியாமல் ஹாஸ் பீன் அமெண்டட் ஒன்லி ஒன்ஸ் நாம் பிரியாமில் ஒரு டைம் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது ஏதாவது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றிட்டோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது எக்ஸ்ட்ராவாக சில ப்ரொவிஷன்ஸை வந்து ஆட் பண்ணியிருப்போம் அவ்வளோதான் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் சோசியலிஸ்ட் செக்யுலர் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்ற ஒரு மூணு வேர்டை பிரியாமலில் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப வேலிடானதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அவ்வளோதான் இதோட நாம் பிரியாம்பலை முடித்தாச்சு ஸோ ரொம்ப பிரியாம்பல் வந்து அழகாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்குவே வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை இதை பேஸ் பண்ணி தான் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இதோட நம்ம பிரியாம்பல் முடித்தாச்சு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் கிளாஸ் லெவன் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் வந்து கிளாஸ் டுவெலில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூனியன் அட் இட்ஸ் டெரிட்டரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் இந்தியானா என்ன டெரிட்டரி ஆஃப் யூனியன் பெருசா அதாவது டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா பெருசா யூனியன் ஆஃப் இந்தியா பெருசா அப்படின்லாம் நம்ம அதில் பார்க்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அதுவும் ஸோ நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணலனாலும்